வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் குருவே துணை குருவின் திருவடி போட்டி திருவடி சரணம் மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்கும் நாம் அனைவருமே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் யோகிகள் யோகம் பயிலக்கூடியவர்கள் இப்ப நீண்ட காலமா பயின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த யோகம் பயிலுவனுடைய நோக்கமே ஒன்னு நம்முடைய வாழ்க்கையில இனிது வாழ்வது படிப்படியா இருக்கிற துன்பங்களை தவிர்த்து மேற்கொண்டு துன்பவராத செயலை செய்து குடும்பத்துல சமுதாயத்துல இனிமை காத்து வாழ்வது அது யோகம் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு இனிமை என்று போல் ஃபார் மணி இன்னொன்று இணைதல் என்ற ஒரு பொருளும் யோகம் என்றால் இணைதல் எதோடு இணைதல் என்று சொன்னா பலவாறு சொல்லலாம் இறைவனோடு இணைதல் ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா சரியான வார்த்தை நமது உண்மையோடு இணைதல் கம்யூன் வித் அவர் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி நமது உண்மை நிலையோடு இணைந்து நமது அந்த உண்மை நிலையை உணர்ந்து அதுக்கு பிறகு உண்மையாக வாழ்க்கை அல்ல கவனிக்கணும் அப்படியானால் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்வு இருக்கே அது உண்மையான வாழ்வு இல்லையா என்று கேட்டீங்கன்னா இல்லவே இல்லை என்றுதான் நேரடி ஆனா அவ்வளவு சீக்கிரம் அதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள இயல ஏன்னா நம்ம அறிவு இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையல அல்லது மனம் பக்குவம் அடையல் ரெண்டும் சொல்ல இப்போ மகிழ்ச்சி போன்ற மகளுடைய நோக்கம் என்னன்னா நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி இந்த உலகாயுத வாழ்வு என்பது ஒரு கனவுக்கு ஒப்பானது அதுல ஒண்ணும் பெரிய அர்த்தம் இல்லை பொருளற்ற வாழ்வு தான் பெரிய அர்த்தம் இல்லை ஆனா அந்த அர்த்தம் இருக்க நினைத்து கொண்டு வாழ்றோம் பாருங்க அதான் மாய வள்ளுவர் சொல்றாங்க இல்லையா பொருள் அல்லவற்றை பொருளென்று உணரும் மருள் மருளானான் மானா பிறப்பு ஒரு மனிதனை ஏன் உணர்ச்சி வசப்பட்ட அருள் குணங்கள் வருது என்று சொன்னா பொருளற்ற பொருளற்றவற்றையெல்லாம் பொருள் என்று கருதுகிறோம் மீனிங்லெஸ் வேர்ல்டு பட் நம்ம நினைக்கிறோம் மீனிங் இருக்கு நாளை என்ற ஒரு நாள் இருக்கு அது இப்படி இப்படி தான் வாழணும் அதான் கௌரவம் அப்படின்னு என்னென்னோ நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கோம் பாருங்க அதெல்லாம் பொருளற்றது பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் இப்ப நம்ம அதான் பொருள் நினைக்கிறோம் அதான் மருள் மருண மயக்கம் அல்லது மாயம் இல்லுஷன் இப்போ ஞானிகளுடைய பங்கு என்னன்னா இதை புரி வைக்கணும் இல்லப்பா இது மயக்கத்தினாலதான் நீ பொருள் அதுக்கு அர்த்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிற இந்த லவ்வி வாழ்க்கையில பெரிய அர்த்தம் எல்லாம் இல்லை ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கு ஃபர்ஸ்டா சோறு வேணும்னு சொன்னா அது வெளியில இருந்தேன வேணும் உடுக்க உடை இருக்க வீடு ஒரு ஆண் பெண் துணை எல்லாம் வெளியில இருந்தா வேணும் அந்த அளவுக்கு சரி ஆனா நீ கற்பனை பண்றது மாதிரி அப்படி அது பொருள் இல்லை அப்படின்னு புரிய வைக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி புரிய வச்ச பிறகுதான் ஓஹோ அப்படியான உண்மையான வாழ்வுனா என்ன வாட் இஸ் த மீனிங்ஃபுல் லைஃப் அப்ப அதுக்கு அடுத்த கட்டம் விளக்க வேண்டியிருக்கு எது வாழும் நான் வாழுதுன்னு சொல்றேன் நான் வாழ்கிறேன் என்று சொல்றேன் நான் வாழுதா இந்த உடல் வாழுதா அல்லது மனம் வாழுதா அல்ல உயிரினும் ஆன்மா வாழுதா வாழுதுனா என்ன அர்த்தம் இப்படி அது போயிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ரகசியமான ஏற்பாடுகள் அப்ப இதெல்லாம் சாதாரண மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை யாருக்கு எட்டும் சொன்னா தொடர்ந்து சிந்திக்கிறதுக்கு தயாராகணும் குரு சொல்றதை கேட்டு அஹ் உடனே சரிங்க அப்படின்னு தலையாட்டுவாம அதுல இருக்கிற ரகசியார்த்தம் என்ன 
அப்படின்னு சுயமா ஆழ்ந்து சிந்திக்க சிந்திக்க தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிடைக்கும் அதுல அந்த பேர் உண்மை என்பதுதான் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி எது உண்மையில் நானாக எழுச்சி பெற்றிருக்கு அதனுடைய தத்துவம் என்ன தியரி என்ன தத்துவம்னா உண்மைன்னு அர்த்தம் இப்ப இருக்கிறது பொய்மைன்னு சொல்றோம் பொய்மை என்று சொன்னா பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று நம்ம நினைக்கிறோம் அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அப்ப எது அர்த்தம் அப்படின்னா அது புரியணும் இல்லையா கண்கோஷன சொல்லிடுறேன் அப்ப நீங்க அப்படியே பலதட சொன்னதுதான் அதுக்கு சின்ன உதாரணங்கள் சொல்லி நான் உங்களை புரிய வைக்கிறேன் புரியலன்னா நீங்க அதை மீண்டும் சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கோங்க உதாரணம் இப்ப முதல்ல இந்த உடலை நாம நாம நான் என்று நினைக்கிறேன் இந்த மன இயக்கத்தை நான் என்று நினைக்கிறேன் இல்லையா உடல் மனம் உயிர் இந்த மூன்றுடைய தொகுப்பு நான் இப்போ இந்த உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் மன இயக்கம் என்று சொன்னா எண்ணங்களின் தொகுப்பு ஓட்டம் இந்த எண்ணங்களின் ஓட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்துதான் நம்ம சில விஷயங்களை தீர்மானிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருது வீடு கட்டணும் கார் வாங்கணும் பையனை டாக்டர் ஆக்கணும் எண்ணங்கள் வரும் அதை தீர்மானம் பண்ணி செயலாக்கணும் அப்ப எண்ணங்களை அடிப்படையாக கொண்டுதான் செயல் புரிந்து அந்த செயலால் வரக்கூடிய விளைவுகளை சந்தித்து அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படி பார்த்தா அந்த வாழ்வு என்பது இப்போதைக்கு எதை அடிப்படையாக கொண்டது எண்ணங்களை அடிப்படையாக கொண்டது எண்ணங்கள் என்பது என்ன இதுவரைக்கும் நாம பெற்ற ப அனுபவங்களை மூளை சிட்டதில பதிவாக வச்சிருக்கோம் அந்த பதிவு சூழ்நிலைக்கு ஒப்ப எண்ணங்களாக எழும் ஷார்டா சொல்லும் எண்ணங்கள் என்பது இதுவரைக்கும் பெற்ற பதிவுகள் அனுபவ பதிவுகள் சூழ்நிலை தூண்டுதலுக்கு ஒப்ப எண்ணங்களாக பிரதிபலிக்கும் அந்த எண்ணங்களை செயலாக்குறதுக்கு நாம் முயன்று செயலாக்குறோம் விளைவும் சந்திக்கிறோம் இதுதான் வாழ்வும் நானும் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கை இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் பாரு நல்ல கேள்வி இப்ப இந்த உடல் இயக்கம் இருக்கு குறிப்பா செரிமானமாக வயிற்றுல நம்ம உண்ட உணவை அது செரிமானம் பண்ணி சத்துக்களை பிரித்து சக்கையை பிரித்து சக்கையை மலமா வெளியேற்றி சத்துக்களை உடல் முழுது பரவ விட்டு உடல் இயக்கத்திற்கும் மன இயக்கத்திற்கு வேண்டிய சக்தியை அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது எது வயிறு நல்ல கவனிங்க இந்த செயலில் அதாவது செரிமானம் என்ற தொடர் செயலில் நமக்கு ஏதாவது பங்கு உண்டுமா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் நாம செய்யறோமா இல்ல நம்ம அதை செய்யறதுக்கு இப்படி இப்படி பண்ணப்பா அப்படின்னு அதை அறிவுரை சொல்றோமா ஒண்ணு இல்லை நம்முடைய பங்கு வாயில் எடுத்து போட்டதோட சேர்த்து உள்ள போன பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது ஆனா நடக்குது நல்ல விளைவை கொடுக்கு அப்போ நமக்கு வந்து வயிற்றுல நடக்கிற செரிமானத்தோடு அதனால வரக்கூடிய விளைவோடு எந்த தொடர்பும் இல்லை எந்த பந்தமும் இல்லை நல்ல புரிந்து அதே மாதிரி இதே ரத்தம் போகுது சுத்திகரிக்கிறது திருப்பி அனுப்புவது அதுலேயே நமக்கு எந்த பங்கும் இல்லை நுரையீரல் காற்றை வாங்குது வேண்டிய பிராணனை வச்சுக்கிறது கார்பன்டை பிரிச்சு பாருங்க காற்றை வாங்கி பிரிக்குது ஆக்சிஜன் வேற கார்பன் டை ஆக்சைடு வேற பிரிச்சுட்டு ஆக்சிஜனை வச்சுக்கிட்டு ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உடல் இயக்கம் அனைத்துமே தானா இயங்குது மட்டும் இல்லை நமக்கும் அதுக்கும் இந்த நான் ஒண்ணு சொல்றமே நான் நான் இந்த நானுக்கு அதாவது எனக்கு இந்த உடல் இயக்கத்தோடு சம்பந்தமே இல்லை அப்படிங்கிறது ஆமானு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த அளவு விஷயம் சொல்றோம் அது மாதிரி மூளையினுடைய சிற்றறைகள்ல ஒரு இயக்கம் நடக்கும் அந்த இயக்கத்தினால கூடிய விளைவு தான் எண்ணங்கள் ஆனால் எண்ணங்களோடு நாம் நம்மை தொடர்பு படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் காலங்காலமா ஏதோ நான் என்றேன்னு சொல்றோம் நான் ஜீரணம் பண்றேன்னு சொன்னா தப்பு தானே நான் சுவாசிக்கேன்னு சொன்னாலும் தப்பு தானே நான் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறேன் சிறுநீரை சுத்தப்படுத்துறேன்னு சொன்னா தப்பு தானே நம்ம யாரும் அதை செய்யலையே 
அது மாதிரி எண்ணங்களை நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணல தானா மூலையில் சிட்டரில் இயக்கம் நடக்கு அங்கே என்ன பதிவாக இருக்கோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண அதுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் ஆக இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் நமது எண்ணங்களுக்கும் உண்மையில் எனக்கும் எந்த பந்தமும் இல்லை இதுதான் நீங்க கட்டாயம் முதல்ல புரிந்து கொள்ளும் ஏனென்றால் நாம பெறுகிற சுகமும் துக்கமும் எண்ணங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உடன் பிறந்த சகோதரன் செய்த ஒரு துன்ப செயல் அது இன்னைக்கு நம்மகிட்ட எண்ணமா வரும்போது துன்ப போட்டோம் நடந்து முடிஞ்சு அஞ்சு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அண்ணனும் இல்லை போய் சேர்ந்துட்டார் ஆனா அந்த நிகழ்ச்சியை நினைச்ச உடனே சங்கடம் போடுறோம் அல்லது கோபம் போடுறோம் எதனால எண்ணங்கள் அப்ப எண்ணங்கள் நமக்கு துக்கத்தை தருது அது மாதிரி எண்ணங்கள் நமக்கு சோத்தையும் தருது ஆனா எண்ணங்களை நான் உருவாக்கல அப்போ நான் உருவாக்குறத ஒன்று எனக்கு எப்படி சுகத்தையும் துக்கத்தையும் தர முடியும் இது நல்லா கவனிக்கணும் இது முக்கியமான இடம் இது அவ்வளவு சீக்கிரம் புரியறது கஷ்டம் ஜீரணத்தை புரிஞ்சிடுவீங்க ஆமா சரிமா நான் பண்ணலேன் ஆனா எண்ணங்களை நீங்க என்னலேன்னு சொன்னா அது எப்படி நான் தானே எண்ணனே சில எண்ணங்களை நாம எண்ணுறோம் அது பேர் திங்கிங் சிந்தனை எண்ணுதல் கணித்தல் எண்ணங்கள் வேற எண்ணுதல் வேற தாட் ப்ராசஸ் இஸ் எட்டலி டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் திங்கிங் ப்ராசஸ் இப்ப நம்ம ரெண்டையும் போட்டு குழப்ப வேண்டாம் அப்ப எண்ணங்கள் என்பது மூளை சிற்றறைகள் இயங்கி கொண்டிருக்கு வெளியிலிருந்து ஏதோ ஒரு செய்தி வருது நினைவுபடுத்துது அது எண்ணங்களை போட்டு அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு சுகத்தையும் துக்கத்தையும் தர ஆமாவா பாரு இது எப்படி உண்மையாக இருக்கும் ஏன்னா நடந்து முடிஞ்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு இப்ப அந்த எண்ணம் வந்து எனக்கு துன்பம் தருதுன்னா எண்ணம் கொஞ்சம் சிந்திங்க தர தர முடியாது ஏன் தருது நாம் அந்த எண்ணத்தோடு பைண்ட் ஆகி அதோடு தொடர்பு படுத்தி எண்ணம் வேறு நான் வேறு என்று இல்லாம ரெண்டும் ஒண்ணுங்கிற ஒரு கண்டிஷன் தான் போயிருக்கு எண்ணங்களின் தோப்பு ஓட்டமே நான் இது வந்து ஒரு பொருளற்ற மீனிங்லெஸ் இது நீங்க புரிய இப்போ எண்ணங்களோடு நம்ம நாம தொடர்பு படுத்திட்டோம் அதனால சுகமோ துக்கமோ வருது இது வேற ஒரு உதாரணம் சொல்ற இப்போ நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கிரிக்கெட் மேட்ச் இருக்கு வீட்டுல பசங்க இப்ப கூட அண்மையில கூட உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கா இந்தியா வந்து திடீர்னு ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சிருச்சு உடனே இவங்க ஒரே கத்து சந்தோஷம் சிறைக்கெல்லாம் கத்துறான் என்ன பண்ண அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு பாகிஸ்தான் கேட்ச் பண்ணிட்டான் பால இவன் அவுட் ஆயிட்டான் பாருங்க சுகமும் வருது துக்கம் வருது ஆனா அந்த பசங்க யாருமே விளையாடவே இல்லை விளையாட்டுல பங்கெடுக்காமலேயே அவனுக்கு சுக துக்கம் வருது இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணணும் சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டு ஏதோ வெளிநாட்டு நடக்குது இவன் நேரடியாகவும் போய் பார்க்கல டிவியில தான் பாக்குறான் இவன் விளையாடவே இல்லை ஆனா இவனுக்கு பாதிப்பு வருது அந்த விளையாட்டை பார்க்கும்போது சுகம் அல்லது துக்கங்கிற பாதிப்பு வருது வரலாமா ஏன் வருது அப்படின்னா பார்வையாளராக இருக்கக்கூடிய இந்த பசங்க விளையாட்டுக்காரனாக மாறுகிறான் என்று சொன்னால் அது உண்மையாக இருக்க முடியுமா இவன் விளையாடவே இல்லை இவன் பார்வையாளர் பார்வையாளர்களுக்கு எப்படி சுக துக்கம் வருது அப்ப என்ன ஒண்ணு நடக்குது நீங்க அதை கவனிக்கணும் அது என்னன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை இந்த நான் என்கிற சத்பொருள் இருக்க உண்மை பொருள் அது எழுச்சி பெற்று பதிவுகள்ல சிக்கிக்கிச்சு என்ன பதிவு சுக துக்க பதிவு இவனுக்கு எதெல்லாம் சுகம் கொடுத்ததோ எதெல்லாம் துக்கம் கொடுத்ததோ அந்த பதிவுகள்ல இது சிக்கி இருக்கு இதுதான் சிக்கல் அல்லது அடிமைத்தனம் நல்ல வார்த்தை ஸ்லேவரி இந்த ஆன்மா அடிமைப்பட்டு விட்டது எதற்கு அடிமை மனதிற்கு மனம் என்றால் என்ன இதுவரைக்கும் பெற்ற அனுபவங்களின் பதிவுகளின் தொகுப்பு அந்த மனதிற்கு இந்த ஆன்மா அடிமை அடிமையானதுனால 
பந்தப்படாத விஷயத்துல கூட தன்னை பந்தப்படுத்தி சுகமோ துக்கமோ அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்ப ஆன்மீகம் அல்ல யோகம் என்ன பண்ண போகுது அந்த ஆன்மாக்கு விடுதலை கொடுக்க போகுது எதிலிருந்து மனதிற்கு இந்த சோ கால்டு மைண்ட் மனம் என்பது இந்த இடத்துல மாயா ஏன்னா அனுபவங்களின் தொகுப்பை பதிவ தொகுப்பா வச்சு அது எண்ணங்களாக எழுதும் சொன்னா அது நத்திங் பட் ஷேடோஸ் சினிமா மாதிரி சினிமா பார்க்குறோம் அப்படின்னு நினைச்சு போற எனக்கு தான் இல்லை அவங்க ஷூட் பண்ணி பிலிம்ல பிரிண்ட் போட்டு அப்புறம் ப்ரொஜெக்டர்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஒரு ஒயிட் ஸ்கிரீன்ல காட்டுறோம் அது பிரதிபலிக்கிறது அதை பார்த்து நம்ம அழறோம் சிரிக்கிறோம் எல்லா உணர்ச்சியும் வருது ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லை அது நிழல் படம் ஷேடோ நிஜமல்ல நிழல் நல்ல கேவனிங்க நிஜத்தை கண்டு அழலாம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ஏதோ குழந்தைய அடிபட்டோம் ஐயோ சின்ன குழந்தையாச்சே இது ஷேடோ நிழல் சினிமா அதை பார்த்து அளவு அளவு சிரிக்கிறோம் சொன்னா நம்ம அறியாமல ஒன் கிளஸ் போட்டு அதுவாக மாறிட்டோம் ஆனா உண்மையில நாம அது அல்ல அதுவாக மாறிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த எண்ணங்கள் வருது பாருங்க அதுவாக மாறுகிறோம் துன்பப்படுறோம் அல்லது சந்தோஷம் இந்த ரெண்டுமே மாயா சுகமும் மாயா துக்கமும் மாயா இப்ப என்ன வேணும் இந்த ஆன்மாவுக்கு அத்தகைய மனதிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கணும் இதுதான் ஞானியினுடைய ஒரு பெரிய எஃபர்ட் சாமிஜி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்துல வறுமைக்கு இடமே இல்லை பொருள் பற்றாக்குறை இல்லை அறிவு தான் பற்றாக்குறை என்ன அறிவு பற்றாக்குறை உண்மை அறியாம இந்த மாயில தன்னை சிக்க வைத்து அதுதான் உண்மை என்று கருதி கொண்டு அங்க சுகமும் துக்கமும் மாறி மாறி அனுபவிச்சுட்டு செத்தும் போறான் கொஞ்சம் உங்களை நினைச்சு பாரு நான் சொல்றதெல்லாம் சரிதாரா இது பெரிய சமாச்சாரம் உண்மை என்ன அப்படின்னா இந்த நான் என்பது ஒரு பார்வையாளர் மட்டுமே ஒன்லி விட்டஸிங் அவனுக்கு இந்த லௌகிய வாழ்க்கையில் நடக்கிற எந்த ஒன்றுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது உடல் இயக்கத்துக்கே சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கும்போது மன இயக்கத்துக்கு எங்கேருந்த சம்பந்தம் வரும் நம்ம சுகத்துக்கு பட வேண்டியதே இல்லை இப்போ இங்கே நான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாவற்றுக்கும் நான் சாட்சி தான் இந்த உடல் மூலமாக மனம் மூலமா பெறக்கூடிய சுக துக்கத்துக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது நான் சாட்சி மட்டுதான் விளையாட்டை பார்க்க வந்த ஒரு பார்வையாளர் மட்டுமே ரயில பயணம் செய்யக்கூடிய ஒரு பயனாளி மட்டுமே அப்படிங்கிற வேற புரி வைக்க முடியாது இந்த உதாரணங்கள் சொல்லி சினிமாங்கிறது ஒரு நிழல் படம் அதை பார்த்துட்டு சிரிக்கிறீங்க அல்லது அழுறீங்கன்னு சொன்னா அது நம்முடைய உணர்ச்சியை தூண்டி கடந்த கால அனுபவத்தில் உள்ள பதிவுகளை தூண்டி அதை வைக்கல அது சிரிக்க வைக்கல உண்மை தூண்டப்படவே இல்லை நான் உண்மை பொய்மை தூண்டப்படுது அது வாழ்க்கையா மாறு அப்ப பொருளற்ற வாழ்க்கை இந்த அளவு நீங்க அதை புரிந்து கொள்ள சார் அப்படி ஆனா என்னுடைய இந்த சாட்சி தன்மைன்னு சொல்றீங்களே விட்னஸிங் ஸ்டேட் பார்வையாளன்னு சொல்றீங்களே அந்த பார்வையாளன் எப்படி இருக்கிறான் நான் எப்படி பார்க்கிறது இதை மறுச்சு அதனால சொல்லுவாங்க பார்ப்பவன் யாரென்று பார்ப்பவன் பார்ப்பனன் பிராப்பனன்னா பிராமணன் பிரம்மத்தை உணர்ந்தவன் யாரு பார்ப்பவன் யார் என்று பார்க்கணும் ஓ நீங்க எல்லாம் என்ன படத்துல பாக்குறீங்க கண்ணு பார்க்குது அல்லது கண்ணு பார்க்குதா நீங்க பாக்குறீங்களா அப்படின்னா ஒரு சில சொல்லுவாங்க கண்ணு பார்க்குது நான் உடனே கேட்பேன் அப்ப நீங்க பாக்கலையா உடனே ஐயோ இல்ல இல்ல அப்ப நான் தான் பாக்குறேன் அப்போ அவன் கண்ணு பாக்கலையா குழப்புறது இப்ப தெளிவு என்னன்னா இல்ல சார் நான் தான் பாக்குறேன் என் கண் மூலமாக உங்களை பார்க்கிறேன் என் கண் மூலமாக உங்களை பாக்குறேன் என் காது மூலமாக அந்த சத்தத்தை கேட்கிறேன் இப்படி என்னுடைய ஐந்து புலன்கள் மூலமாக நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து உணர்ந்து அறிகிறேன் இப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இந்த புலன்கள் மூலமாக அதாவது உடல் மூலமாக நான் எல்லாவற்றையும் அறிகிறேன் என்று சொன்னால் உடல் மூலமாக என்று சொன்னால் உடல் என்ன ஆகுது ஒரு கருவியாக நான் அல்ல உடலை நான் கருவியை கொண்டு இந்த உடலுக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் ஆனால் உடல் நான் அல்ல முதல் புரிதல் 
இந்த உடல் மூலமாக உலகை அறிகிறேன் ஆனால் உடல் நான் அல்ல அப்ப உடலை சாராத உடல் மூலமாக எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற அந்த பார்ப்பவனை யார் என்று பார்ப்பதுதான் யோகம் நீங்க எந்த இடத்துக்கு வர வேண்டியிருக்கு பாருங்க வாழ்க்கையை ஏதோ ஒரு விளையாட்டா விளையாடிட்டு போயிட்டு அஹ் பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் செத்தோம் அப்படிதானே இருக்கு இந்த உலகமே மெத்த படித்தவர்களும் கூட சரி அவங்க வந்து பொருளற்ற வாழ்வில் போலியான வாழ்வில் மாயையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்ப உண்மை நீங்க என்ன தெரிந்து கொள்ளணும் இப்படி ஒரு ரகசியம் இருக்கு இந்த உடல்ல நான் இருக்கிறேன் உடல் மூலமா இந்த உலகை நான் அறிகிறேன் அப்படியான அந்த உடல்ல இருக்கிற நான் என்னவாக இருக்கிறேன் அதனுடைய அம்சம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய அல்லது அந்த உண்மையை தேடக்கூடிய ஒரு ட்ரூ சீக்கராக நீங்க மாறும் அதுக்கு வைராக்கியம் வேணும் விருப்பம் வேணும் சில பல தியாகங்களும் வேணும் இன்றைக்கு மாலையில ஒரு மூணு ஐம்பது இருக்கும் சரி ஒரு நாலரை மணிக்கு மேல நடக்க போகலாம் அப்படின்ட்டு சோஃபால உட்காந்து அப்படி மெதுவா கண்ண மூடுறேன் இதை நடந்து கண்ண மூடி அப்படியே இந்த சாட்சினா என்னங்கிறத ஏற்கனவே எனக்கு உணர்ந்த அனுபவம் இருக்கிறதுனால இப்போ எப்படி இன்னைக்கு அதை போகும் சாட்சிக்கு போகலாம் பார்வையாளனாக மாறியலாம்னு சொல்லி அதுக்கு சில போல அப்படிலாம் எனக்குள்ளே ட்யூன் பண்ணி நான் அடிக்க சொல்றேன் ட்யூனிங் ட்யூன் பண்ணி அப்படியே போனேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல சில எண்ணங்கள் வருது இன்னும் சொன்னா இந்த பிறவியில எனக்கு அனுபவத்துக்கு வராத எண்ணம் ஒரு ரகசியம் கிடைக்குது இந்த பிறவியில இந்த உடல் மூலமாக பெற்ற அனுபவங்கள் தானே எண்ணமா வரும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பிறவி எடுத்து வந்திருக்கிறேன் அந்த எண்ணத்திற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத ஒரு நினைவு அப்படியே அது ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது நிமிஷம் என்ன சொல்றது அப்போ பார்வையாளன் யாரு என்று இன்னைக்கு ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படி பார்த்துட்டு ஆனந்தமா இருக்கும் சுகமா இருக்கும் அப்புறம் கண் விழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு கண் விழிச்சோம் பேசணும் அப்புறம் வாக்கிங் போயிட்டு வைக்கணும் அதனால தான் இன்னைக்கு அந்த பேச்சு இதுல வருது இப்போ இந்த பாவனை உணர்வு வந்துருச்சுன்னு வைங்க அதாவது நான் இந்த உடல் இயக்கத்திற்கோ மன இயக்கத்திற்கோ உட்பட்டவன் அல்ல அப்படிங்கிறது உணர்வுக்கு வந்துருச்சுன்னா அனுபவமா இருக்கும் அதான் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுயத்துக்கு அனுபவமா இருக்கும் இந்த அனுபவம் கிடைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நல்லா கேவனிக்கணும் எனக்கும் மன எங்கிருந்து தான் சம்பந்தம் இல்லையே அப்ப யாரோ எனக்கு ஒரு காலத்துல துன்பம் கொடுத்தாங்கன்னு போய் நினைப்பு வந்தா கூட அது துன்பமா இருக்க ஏ அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் சாட்சி தானே அந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லையே சாட்சிக்கு என்னைக்குமே துன்பம் கிடையாது கோர்ட்ல சாட்சி போறான் பிரதிவாதிக்குள்ள எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் சாட்சி ஒன்றும் இல்லை அவன் கோர்ட் வர உடனே மீடியா குடிச்சுன்னு ஜாலியாக அவனை கூப்பிடும்போது போவான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை அவன் ஒரு பார்வையாளன் இப்போ நம்ம என்னைக்கு பார்வையாளனாக மாறிட்டோமோ அப்புறம் உச்சி மீது மாடி நின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை பாரதி வந்தாங்க அவன் அந்த பார்வையாளனாக நிற்கிறாங்க உச்சி மீது வாடி நின்ற போதிலும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பதில்லையே எப்ப அச்சம் தவிர்க்கப்படுது நான் இந்த உலக இயக்கத்தோடு பந்தப்பட்டவன் அல்ல எனக்கு இந்த உலக இயக்கத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை எனக்கு என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கான செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா அது சாட்சியாக மாறிட்டோம் அப்படின்னா அது ஆனந்தமும் இருக்கு தனக்கு துன்பம் கிடையாதுங்கிற உணர்வு அங்க தட்டுது மரணம் இல்லைங்கிறதும் தட்டுது விடுதலை ஆன்ம விடுதலை ஸ்பிரிச்சுவல் லிபரேஷன் அது என்ன ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தது எனக்கு எந்த சரி போ அடுத்த ஒரு பத்து நாள் ஒரு காரியம் செய்யணும் நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல காரியம் 
பையனை கூப்பிட்டு என்னப்பா பத்தாம் தேதி பண்ணிடலாமா இல்லப்பா நான் உங்களை சொல்லணும் நிச்சயம் மறந்துட்டேன் அதில் இப்படி இப்படி சில பிரச்சனை இருக்குது அனைமா இந்த மாதம் கடைசி ஆகிடும் சரி முன்னாடி நான் அப்படியா மேற்கொண்டு இருபது நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணணுமா ஐயோ ஏதோ இருபது நாள் வெயிட் பண்ணால் குடிய முழுது மாதிரி ஒரு மனசு இருக்கும் இல்லைடா அது எப்படியா பத்தாம் தேதி முடிக்க வழிபாடுடா அப்படின்னு அதுக்கு எதுக்கு போராடுவோம் இப்போ சொல்லுது அப்படியா சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது அப்போ அப்படியே ப்ராப்ளம் வந்துடுச்சுங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நோ ப்ராப்ளம் பத்தாம் தேதி செய்ய வேண்டிய முடியாது மாதம் கடைசி ஆகிடும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுங்கிறான் நான் சொன்னேன் நோ நோ ப்ராப்ளம் லீவ் இட் அப்புறம் பார்த்தோம் ஏ சொல்லுங்க ஏ அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுனால எனக்கு எந்த விதமான சோதுக்கமும் கிடையாது அப்போ அது ஏன் நடக்குது ஏதோ என் மூலமாக நடக்க சொல்லி இருக்கு அது யாருக்காகவோ எதற்காகவோ தெரியாது அது இன்று நடந்தாருன்னா நாளை நடந்தானே நடக்கணும் இறை சித்தப்படி நடக்கட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளு இந்த மனசு ஏற்றுக்கொள்ளுது அங்கே ஆத்திரப்படலை முன்னாடி எல்லாம் பயங்கரமாக ஆத்திரப்படும் இது இந்த ஆன்மா ராதாகிருஷ்ணங்கிற ஆன்மா இருக்கு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட் மோர் கண்டிஷன்ஸ் என்னை கண்டா என்னுடைய பழைய ஆன்மெல்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க இவங்கிட்ட போய் யாரு பேசுறது தான் பிடிச்ச காலுக்கு தான் முயலுக்கு தான் மூணு காலு ஆரிக்கப்பட்டவர் ஆச்சயமாக உண்மை ஆனா இப்ப அதெல்லாம் இல்லை என்றைக்கு எனது பேருண்மையை நான் பார்வையாளன் மட்டுமே நான் சாட்சி மட்டுமே எனக்கு எந்த ஒன்றிலும் பந்தம் இல்லை டோட்டலி டிடாச்சு சோர் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த பிறகு காரியங்கள்ல ஈடுபடுறேன் எல்லாரையும் முடிக்க விடுறேன் ஐயா அதை செய்யுங்க ஐயா அதை செய்யுங்க என்னைக்கு இதை பண்ணுங்க அன்னைக்கு எல்லாம் அது என்னைக்கு நடக்குதோ அன்னைக்கு நடக்கும் ஐயா அப்போ என்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சு விடுதலை சுகத்துக்காக அல்லது துக்கத்தை போக்குவதற்காக சுகத்தை பெறுவதற்காக நான் செய்யலை ஏன்னா எனக்கு சுகமும் கிடையாது துக்கமும் கிடையாது எனக்கு பிறப்பும் இல்லை மரணமும் இல்லை இந்த தனது யதார்த்த நிலை சாட்சி நிலை இத உணர்வுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய தவம் அமையும் அதுக்கு என்ன தவம் அதுக்கு இந்த தவம் அந்த தவம் கிடையாது தவம் அமைன்னு சொன்னாலே தவம் என்றாலேயே ஒரு டிட்டாச்சு ஸ்டேட் முற்றிலும் விடுபட்ட நிலை அந்த நான்கிறத எல்லாவற்றிலிருந்தும் எடுத்து பிரத்யஹாரா வித்ட்ராலஸ் எல்லாவற்றிலிருந்து எடுத்து அந்த இருப்பு நிலையிலேயே அது இருக்க வைப்பது தான் தவம் அதற்கு நம்ம நிறைய தியான பயிற்சி பண்றோம் அந்த மனதை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு ஆக்கினை துரியம் அது அந்த தவம் இந்த தவம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்குவப்படுத்தணுமே அப்புறம் தச்சோதனை வகுப்புகள் அப்புறம் உண்மை பற்றிய விளக்கம் எவ்வளவோ நாலேஜ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாம் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்குவப்படுத்தி ஆமா அந்த வாழ்க்கையில அர்த்தம் இல்லை கோடி கோடியா சம்பாதிச்சு வைக்கல எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்ன சொன்னா முட்டாள்தனம் ஒரு புத்திசாலி தன்னை வருத்தி உடலையும் மனதையும் வருத்தி கோடி கோடியா சம்பாதிக்கவே மாட்டான் எஸ் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அது ஒன்றும் பயனாகாது அன்னைக்கே சொன்னேன் எது பயனுடையது எது உனது உடலோடும் உயிரோடும் இரண்டர கலக்குதோ அது மட்டுமே உனது அது மட்டுமே பயன் அது எது உன்ன உணவு குடித்த தண்ணி இந்த ட்ரெஸ் கூட இல்லை அது வெளியில தான் இருக்கு இந்த உணவு நீர் காற்று உள்ள போகுது செரிமானம் ஆகுது உடலா மாறுது உயிரா இயக்கம் உயிர் தோல்லாம் அல்லதுல வருது அது மட்டுமே எனது அது மட்டுமே நான் அந்த அனுபவம் தான் நான் கற்பனை பண்றோம் அங்க எனக்கு பத்து ஏக்கர் இருக்கு இங்க எஸ்டேட் இருக்கு அங்க நாலு கட்ட வச்சிருக்கிறேன் மாதத்துக்கு இவ்வளவு வருமானம் வருது நான் இவ்வளவு இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்றேன் எல்லாமே நத்திங் பட் மாயா இந்த சிக்கலில் இருந்து முதல்ல நீங்க உங்களை விடுவித்துக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆமா இல்ல சரி அப்ப பரவாயில்ல இல்ல பரவாயில்ல நேற்று ஒருத்த சொல்றாரு சார் ஐம்பது நேரம் வாங்கிட்டு போனான் ஆறு மாசம் தரேன்னு சொன்னான் சார் மூணு வருஷம் ஆச்சு சார் தரவே மாட்டேங்கிறான் நான் என்ன பண்றது தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் சார் நான் உற்று இல்லை ஏன் முடிச்சுட்டு இருக்கேன் உற்று அது வராது லீவ் இட் போனப்ப சார் ஐம்பது நேரம் இருக்கட்டுமே அன்னை ஐம்பது நேரம் ஒன்றே எக்ஸசைஸ் ஆயிருந்தா தானே கொடுத்தனி அது அன்னோன் பர்சன் கொடுக்கலையே ஒன்று அன்பது தானே கொடுத்தேன் அவனுக்கு எதோ கொடுக்க முடியல லீவ் இட் 
ஆனால் இந்த உணர்வு வந்துச்சுன்னு வைங்க நீ விட்டுருவி உங்ககிட்ட சொல்ல வேணாம் ஏன்னா மைண்டு டிட்டாச் ஏற்கனவே இந்த தவத்தினால சாட்சிங்கிற நிலைக்கு வந்த பிறகு டோட்டலி டிட்டாச் அப்படி வந்த மனசுக்கு இழக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது வெளியிலிருந்து பார்க்கணும் ஐயோ அஞ்சு வச்சு அவர் விட்டு போயிடுச்சேமா போனவனுக்கு அது ஒரு இழப்பா தெரியாது பெறுவதற்கும் ஒண்ணுமில்லை பெறுவதற்கோ இழப்பதற்கோ ஒன்றுமில்லை என்ற பக்கம் வந்த பிறகு ஏது போராட்டம் ஏது மன போராட்டம் சொல்லுங்க பிரச்சனையே கிடையாது இதுதான் வள்ளுவர் வந்து தனக்கு ஊமை இல்லாத நிலையில் சொல்ற ஒரு குரல் தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது உங்க எத்தனையோ பேருக்கு எவ்வளவு மனக்கவலை இருக்கு துக்கம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அதுலேருந்து எப்படி விடுபடுறது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஓமையற்ற அந்த ஒன்றினை நீங்க உடந்தால் மட்டும்தான் முற்றிலும் கவலையிலிருந்து வெளியிடும் அதுக்கு என்ன வழி தியா தியானிச்சுத்தான் தனக்கு ஓமை இல்லாத அந்த தாளை நாம அடைய முடியும் ஆனா அப்ப தியானம் சுத்தியாதுக்கு முதல்ல பொருள் விளக்கம் நல்லா விளக்கி கொள்ளணும் அப்புறம் அதுக்கு தக்கவாறு வாழ்க்கைய அமைத்து கொள்ளும் இது பொருளற்ற வாழ்க்கைன்னு சொன்னா ஆமான்னு சொல்லிக்கிட்டு அப்புறம் பழைய பிடி நீங்க அங்க போய் சிக்கனீங்கன்னு வைங்க அது என்ன சொல்லு அதான் சொன்ன தியாகம் வேணும் இப்ப இன்னைக்கே நமக்கு வந்து தேவைக்கு வருதா என்ன தேவை உன்ன உணவு உடுக்க உடை இருக்க இருப்பிடம் ஒரு குடும்பம் சில பல அடிப்படை வசதிகள் ஒரு செல்போன் டிவி லொட்டு லொடசு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து எல்லாம் இருக்குது இத வந்து தக்க வைக்க மெயின்டைன் பண்ண என்ன வருமானம் வரணும் அது வருதா வருது உடனே ஆஹா எனக்கு எல்லாம் இருக்கு ஒரு குறையும் ஆடி கார் இல்லாம இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் குறையும் என்கிட்ட டூ வீலர் இருக்கு உங்களுக்குள்ள அடிக்கடி இதுதான் சமாதானம் நான் பையன் பரிசல் பெற பரவல் அடுத்த வருஷம் அழிக்குவான் சோ அப்ப வேலை எங்கேயோ கடை கடைக்கு வேலைக்கு போவான் வந்துக்குவான் பொழைச்சுக்குவான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் படைச்சோன்னு இருக்காரு பாத்துக்குவான் அப்படி ஒரு மைண்ட் என்ன பண்றோம் இதமா டைல்யூட் பண்ணும் மைண்ட் இப்போ கல் மாதிரி இருக்குது கல் நெஞ்சுன்னு சொல்றாங்க இப்ப கல் இல்ல அப்படியே உருது நோ ப்ராப்ளம் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏதோ சின்ன சின்ன ஆசைகள் அது பரவாயில்ல நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் இப்படி உங்களுக்குள்ள நீங்க உங்களை சமாளப்படுத்திட்டு வாங்க அப்படி வந்தீங்கன்னா தவம் இருக்கே அது தவமா மாறும் சாட்சினா என்ன இப்போ எதுலையும் பந்தப்படலை அப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இங்கதான் அவங்க கொஞ்சம் ஷாக்கா இருக்கும் தியானத்திலும் சம்பந்தப்படலை ஆ நீங்க பூர்வ பத்திய கேவனிக்கன்னு நான் சொல்லுவேன் கூந்து கேவனிக்கும் போது நீங்க ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க கேவனிக்கிறீங்க கேவனித்திலும் ஒரு செயலே ஒரு முயற்சியே அப்போ அத அது உணர்ணும்னு ஒரு நினைச்சு போறீங்க அதுவே ஒரு பந்தம் அதெல்லாம் செய்யணும் ஆரம்பத்துல தப்பு சொல்லல ஆனா பக்குவமாக பக்குவமாக நீங்க எந்த முயற்சி எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா இப்ப நோக்கம்னா விடுபடுதல் ஒன்றை பற்றுவதற்கு முயற்சி எடுக்கணும் விடுறதுக்கு என்ன முயற்சி வேணும் ஒரு கிலோ கல் இருக்குது அது எடுத்து அப்படியே பிடிச்சி எஃபர்ட் ரொம்ப நேரம் வச்சா வலிக்கும் அது பற்றுவதற்கு வலிக்கும் அது விடுவதற்கு ஆனா நம்ம பற்றுவதுக்கு ஆசைப்படுறோமே வேதனைக்கு ஆசைப்படுறோம்னு அர்த்தம் நான் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் நிறைய சேர்த்து வைக்கணும் பற்றுதலுக்கு ஆசைப்படுறோமே அங்க அர்த்தம் என்ன பற்றுதல் வேதனையை தரும் விடுதல் சுகத்தை தரும் இப்ப விட்டு பழக விட்டுனா சொத்தை எழுதி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எழுதிருக்கு அந்த விடுதல் சொல்லல இது எனது இல்லை இல்லை ஏதோ கையை விட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் திருட்டு போச்சு லீவ் இட் விடுதல் தாத்தா இறந்துட்டேன் ஓகே சந்தோஷம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதா பாரு எதையெல்லாம் நீங்க இழப்பு என்று கருதி வருந்துகிறீர்களோ அன்னைக்கு நினைக்கணும் அப்பா போச்சு கையெழு சந்தோஷம் இவ்வளவு நாள் கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் இருந்தேன் இப்ப எனக்கு ஒரு வித ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை ஸோ நோ ரிஸ்க் நோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நத்திங் ஐ ஆம் டோட்டலி ஃப்ரீ ஐ ஆம் டோட்டலி ஃப்ரீ This is called freeness of the mind. If the mind is freeness, that moment, you can see the richness of the mind. What is the richness? 
ஒன்று போன உடனே விடப்பா போனா போட்டோம் நண்பர்த்துக்கு பாருடா ஐம்பதாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு போட்டுங்கிறானே அவன் மனசுல அவ்வளவு ஒரு படக்காரத்தனம் இருக்கு வாட் இஸ் ரிச்னஸ் ஆஃப் த மை லிவிட் நிறைய இருக்கு பத்துலேனும் பத்துரானே அவன் மைண்ட் என்ன பிச்சைக்காரத்தான் ஒரு கதை சொன்ன தொண்ணூத்த சாமி சொன்ன தொண்ணூத்தொன்பது லட்சம் சேர்ந்துரா இப்ப இல்ல தொண்ணூத்தொன்பது லட்சம் ஒண்ணு இல்ல அவர் சொன்ன முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீதி ஒரு லட்சத்துக்கு வேண்டி அவன் மட்டே பிச்சை அலைஞ்சானா பிச்சைக்காரன் மாதிரி இப்ப அவன் தொண்ணூத்தொன்பது லட்சத்துக்கு அவன் லட்சாதிபதி அல்ல மீதி இருக்கிற ஒரு லட்சத்துக்கு பிச்சாதிபதி என்ன இதெல்லாம் நீங்க மனித குலத்துல இருக்கு அப்ப நீங்க நல்ல கவனிச்சு விடுங்க விடுதல் சுகம் பற்றுதல் துக்கம் அது பண்ணி நீங்க வச்சிருக்கதெல்லாம் தூக்கி கீழே போடுங்கன்னு சொல்லல அதை பத்திட்டு இருக்கா தலையில் தூக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் தேவையான போது வச்சுப்போம் இப்படி எல்லாம் புரிந்தீர்களே ஆனால் புரிந்து ஏற்றுக்கொள்வீர்களே ஆனால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா இல்லையா என்பதற்கு இயற்கை உங்களுக்கு சோதனை செய்யும் அது பேர் தான் யோக சாதனை செய்வனுக்கு இறைவன் சோதனை செய்வான் ஒரு இழப்பை கொடுப்பான் நீங்கள் துக்கம் அடைவதற்குரிய ஒரு நிகழ்ச்சியை உங்கள் கண்முக காட்டுவான் அந்த சோதனையில நீங்க வெற்றி பெறணும் வெறும் விளக்கத்தினால ஆமாம் சொல்றதா உண்மைதான் சார் அது வெறும் விளக்கம் ஏற்றுல இருக்கிற சுரக்காய் இயற்கையிலே உங்களுக்கு சோதனை வரும்போது அப்படி ஐம்பதாயிரம் ரூபா போச்சுன்னா போட்டோம் சந்தோஷமா வேற வழி இல்ல சார் அது போட்டு சொன்னா அது போகல ஆமா தானே சோ இந்த பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்மையில் நான் இவற்றிலிருந்து என்னை விடுவித்து கொண்டே எனக்கு இப்ப பற்று கிடையாது மதம் கிடையாது ஜாதிக ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு நான் ஒண்ணும் இல்லாதவன் ஆண்டி பரதேசி பெகர் அந்த பக்குவம் மனசு எல்லாம் இருக்கு வீடு இருக்கு கார் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒரு குறை இருந்தால் மனசில் குறை வரல அதில் ஒரு கூடுதல் இருந்தால் மனசில் உடனே ஆர்ப்பாட்டமும் வரல இதுதான் டோட்டலி டிட்டாச்சு மைண்ட் இந்த டிட்டாச்சு மைண்ட் வர வரதா நீங்கள் தவத்தில் எந்த முயற்சி எடுக்காமல் இந்த டோட்டலாக முழுமையாக விடுபட்ட சுத்த சைதன்ய நிலை சுத்தவழி பேர் பேர் சுத்த சைதன்யம் சுத்தவெளி என்ற மூலப்பொருளே அனைத்துமாக வெளிப்பட்டிருக்கு பிரபஞ்சமா இயக்கமா ஆனா எந்த இயக்கத்தினாலும் சுத்த வெளிக்கு பாதிப்பில்லை யூ சி த பியூட்டி சுத்த வெளியே விண்ணாகி அண்டமாகி ஜீவனங்களாகி மனிதராகி பேர் இயக்க மண்டலமாகி இருந்த போதிலும் இங்க இருக்கிற இயக்கம் ஒரு பூகம்பம் பெருமழை அல்லது ஒரு அழிவு ஏதோ ஒரு கோள் அழிஞ்சு போகுது பிரளயம் எந்த ஒன்றினாலும் சுத்த வழிக்கு பாதிப்பில்லை பிரளயத்தினாலையும் பாதிப்பு இல்லை அது அன்டச்சபிள் ரியாலிட்டி அதான் நான் அந்த சுத்த வழின்னு சொல்றேன் சுத்த சைதன்ய நிலை அதான் நான் அது எப்ப அது நான் தான் செய்ய முடியும் தியானத்துல முழுக்க முழுக்க எண்ணங் எண்ணங்கள் ஓடும் என்ன பாதிக்கல முழுக்க முழுக்க எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு உடல் உணர்விலிருந்து விடுபட்டு மொத்தத்தில் விடுபட்ட தெரியும் நீங்க அந்த இடத்த அடையும் போது அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் அது இது ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு வந்துட்டேன்னு வைக்கலேன் மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு தான் வரும் இதே குடும்பம் இதே கடை இதே சென்டர்ஸ் இதே ஆன்லைன் வகுப்பு எல்லாம் இதுதான் வரும் என்னெல்லாமோ நடக்குது இந்த வீட்டில் ஒன்றுமே பாதிக்காது நடந்தாலும் பாதிக்காது நடக்கட்டாலும் பாதிக்காது இவை இல்லை அங்க ஒரு விட்னஸிங் ஸ்டேட் இஸ் தேர் ஒன்லி விட்னஸிங் ஸ்டேட் எக்ஸிஸ்டிங் நோ செல் நான் ஒருத்தங்க இல்லை ஒரு விட்னஸ் நிகழ்வுக்கு நீ மழை பெய் ஓகே இல்லை நேற்று வரைக்கும் அவ்வளவு மழை நீங்க இவ்வளவு வெயில் ஓகே ரெண்டுமே ஒண்ணு இல்லை ஒரு நிகழ்வுகளுக்கு இவன் வந்து விவசாயம் நான் என்ன ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா இனி அடுத்த கட்ட உங்களுடைய முயற்சி என்னவா இருக்கணும் இந்த உண்மையை உணர்ந்துட்டு 
உண்மையில் நான் எந்தவித பாதிப்புக்கும் உட்படாத சுத்த சைதன்ய நிலையாகும் பெரியவங்க அப்படி சொல்றாங்க நான் அந்த நிலையை அடைந்து இந்த பிரிவிலே சுக துக்கங்களை தவிர்த்து மரணமில்லா பெருவாள் வாழும் தகுதியை பெறணும் அப்படின்னு விருப்பமும் வைராக்கியம் வரணும் அப்ப இதை எப்படி நிறைவேற்றுவது தக்சோதனை ஏன்னா அங்கதானே ஆசையில சிக்கி இருக்கும் அப்ப ஆசை சீரமைப்பு துன்பத்துல சிக்கி இருக்கும் கவலை ஒழித்தல் மீண்டும் அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து படிங்க கவலை ஒழிக்கிறதுக்கு நாலு வித்தைகள் செய்து கொடுத்திருக்காரு மகிழ்ச்சி அருமையான ஈஸி மெத்தடு அது அப்பப்போ எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு ஏதாவது தோணுச்சோ அது எப்படி கையாளணும் அந்த நான்கு முறை அதுல கையாண்டு அன்னன்னைக்கு அதுக்கு தீர்வு கண்டு மனதை சமாதானப்படுத்தி ஆனந்தமா மனச வச்சுக்கிட்டு கண்டாடி போய் மூஞ்சி பாத்தீங்கன்னா சிரிங்க ஆஹா எனக்கு ஒரு பெண்ப இல்லடா தனியா உட்காந்தாலும் சிரிக்க எல்லா யாருந்தாலும் சிரிங்க கேட்பாங்க ஏன் சிரிக்கிறேன் ஏன் ஏன்னா சிரிக்கிறது ஒண்டை கேட்கறேன் என் மனசுக்குள்ள சிரிப்பு வருதுக்கா உம் அப்படின்னு ஒரு வீரம் வீறு நடைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மனம் உள்ள வீறு நடை போட எனக்கு ஒண்ணு இல்ல இங்கதான் நான் வரேன் கிங்டம் ஆஃப் காட்னு சொல்லுவாங்களே கிங்டம் ஆஃப் ட்ரூத் கிங்டம் ஆஃப் செல்ஃப் நான் தான் அந்த கிங்டம் ஆளுமை பேரு பெற்றவன் அப்படிங்கிற ஒரு நானை நீங்க உள்ள உருவாக்கணும் அதுக்குதான் தற்சோதனை அவ்வளவு இந்த விளக்கத்தை புரியணும் அது மீண்டும் வந்து படிக்கணும் அல்லது கேட்கணும் சிந்திக்கணும் கொஞ்சம் அந்த வெளி உலகத்துல இருந்து உங்களை விடுவித்துக்கிடுங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் செய்யணுமே கட்டாயம் ஆசை சீரமைக்க உணவு பண்ணனா நிச்சயமா ஒரு நாள் வரும் உங்களை நீங்க என்னவா பாப்பீங்க சுத்த சைதன்ய எல்லையற்ற பேரானந்த சச்சுவமாக நீங்க உங்களை உணர்வீங்க அன்னைக்கு இருக்கு ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு எவ்வளவு ஆழமான பொருள் உண்டு சரிங்களா நிறைவு செய்ய கொஞ்ச நேரம் சாட்சி பாவனையில இருக்க ட்ரை பண்ணலாமா கஷ்டம் எப்படி நான் உடனே டியூன் பண்ணுறது ஏதாவது விதத்துல ட்ரை பண்ணணும் கண்ணை மூடி தவநிலை எண்ணங்களிலிருந்து மனதை விடுவித்து கொண்டு ஆழ்ந்த அமைதியில் நிலை பெற்று பெற்றோர்களை வணங்கி ஆசி பெற்று ஆசான் அருட்கந்தவர்களை வணங்கி ஆசி பெற்று நமது இல்லம் நல்ல தூய இரையாற்றலால் நிரப்பப்பட்டிருப்பதை பாவித்து உணர்ந்து நாம் அமர்ந்துள்ள இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அருள் பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக் கொண்டே இருக்கிறது அருள் பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக் கொண்டே இருக்கிறது அருள் பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக் கொண்டே இருக்கிறது அமைதி
எண்ணங்களிலிருந்து விடுவித்து கொண்டு உடலையே கவனிக்கின்றோம் உடலின் இருப்பை கவனிக்கின்றோம் நமக்கு ஒரு உடல் இருக்கு உடல் நான் அல்ல ஆனா என்னிடம் உடல் இருக்குது அந்த உடலை கவனிக்க கவனிப்பவன் வேறு உடல் வேறு உடலை கவனிக்கிற போது ஏற்படுகிற உணர்வு உடல் உணர்வை கவனிக்கின்ற அதாவது உடல் நான் அல்ல என்றாலும் உடலுக்குள்ளாக நான் இருப்பதால் ஒரு உறவு இருக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அந்த தொடர்புனால உறவுனால ஏற்படக்கூடிய உணர்வு யாரையோ ஒருத்தர் கெட்டி பிடிக்கிறோம் ஒரு உணர்வு தட்டுது இல்லையா அது மாதிரி நாம உடலுக்குள்ள இருந்து உடலை தழுவுகிறோம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய உணர்வில் கவனம் சேர்த்து உடலை தழுவுங்க அங்கு தழுவதனால் ஏற்படக்கூடிய உணர்வு அந்த உடல் உணர்வை உணர்கிறோம் அப்படியே உடலை கவனிக்கிற போது ஆக்கினையில உணர்வு வரலாம் உணருங்க சில டைம்ல பிடரிக்கன் துரியம் எங்க உணர்வு வந்தாலும் அதை உணர்பவனாக உங்களை மாற்றி கொள்ள உணர்பவன் என்ன புரிந்து கொள்ளணும் நான் உடலில் இருக்கிறேன் உடல் நான் அல்ல உடலில் இருந்து உடலை உணர்ந்து அறிகிறேன் அறிபவன் மட்டுமே ஆழ் மனசு சொல்லிக்கொண்டே உடலை கவனி மூச்சை கவனிங்க மூச்சு நான் விடல அது உடல்ல அது தானா நடக்குது அதை கவனிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பாவனை நீங்க மூச்சு எடுத்து விட வேண்டாம் அது தானா போயிட்டு இருக்கு அதை கவனிங்க உடல் மூச்சு கவனிப்பவன் எவனித்தல் உடலும் மூச்சும் கவனிக்கப்படக்கூடியவைகள்
உடல் இயக்கம் மூச்சு இயக்கம் இயக்கங்களை கவனித்து கவனிக்கக்கூடியவனாக அப்படி உடலை கவனிக்கிற போது வெளியில ஏதாவது சப்தம் ஃபேன் ஓடுற சப்தம் கேட்குது கவனிங்க எதுவா இருந்தாலும் கவனிங்க தப்பு இல்லை ஆனா அதனோடு உங்களை தொடர்பு படுத்தி கொள்ளலாம் கவனிக்கிறவனாக மட்டுமே இருக்கார் உடலில் இருந்து வேறானதாக நான் இருக்கிறேன் நான் உடல் அல்ல உடலில் இருக்கிறேன் உடல் நான் அல்ல உடல் இயக்கத்தை கவனிக்கிறேன் கவனிக்கின்ற போது வேற எந்த எண்ணமும் இல்லை கவனம் மட்டும் கவனிக்கின்றவன் எப்படி கவனிக்கின்றவன் எப்படி இருக்கான்னு கவனி கவனிக்கிறவனுக்கு உடல் இருக்குதா மனம் இருக்குதா இயக்கம் இருக்குதா எதுவும் இல்லை ஆனா கவனிக்கிறவன் இருக்கிறான் எதுவும் இல்லாம உடல் மனம் இல்லாம உயிரென்ற இயக்கமும் இல்லாம இருக்கிறாங்கிற சரிய அமைமானா இதுதான் சுத்த சைதனிய நிலை பெருநிலை இருப்பவனாக எனக்கு உடல் மனம் உயிர் உலகம் எதுவுமே இல்லை நான் மட்டுமே இருக்கிறேன் ஆனால் எதுவாகவும் இல்லாமல் இருக்கு சுத்த சைதன்ய நிறைவு செய்யணும் இது ஒரு புரிதலுக்காக இந்த தவத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களால் எந்த அளவுக்கு உங்க மனசை பக்குவப்படுத்தி 
அமர்ந்து பழக முடியுமோ பழகுங்க தொடர்ந்து பழகுங்க கொஞ்ச நாள் ஆகும் அவ்வளவு எளிது அல்ல ஆனா நிச்சயமா ஒரு நாள் நீங்கள் உங்களுடைய சுத்த சஜன நிலையை அடைவீர்கள் அல்லது அதுவாக இருப்பீர்கள் வாழ்க்கை வளர்க்க நிறைவு செய்வோம் வாழ்க்கை வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க்க வளம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் பெற்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு இனிதே வாழ்க்க 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 வளம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி